Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W tej serii filmów postaram się zaprezentować różne, ale przede wszystkim dostępne urządzenia, które mogą zastąpić Raspberry Pi w popularnych domowych zastosowaniach. Dziś skupię się na cienkim kliencie Dell Wise 3040, który jest najmniejszym terminalem jaki posiadam i w sumie jako jedyny jest naprawdę zbliżony do Raspberry Pi 4. Obudowa tego terminala jest regularnym prostopodłościanem wykonanym z tworzywa sztucznego o wymiarach zaledwie 10 na 10 na 3 cm. Dla porównania Raspberry Pi 4B w obudowie Flirk to 9 na 6,5 na 3 cm. Naprawdę blisko. Ażurowa obudowa WISE 3040 nawiązuje stylem do opisywanego poprzednio modelu 5070, ale w przeciwieństwie do niego jest przeznaczona do pracy w poziomie, co widać po obecności gumowych nóżek. Na górnej ściance znajduje się włącznik urządzenia. Od przodu, poza dużym logiem Dell i nadrukowaną nazwą modelu, widać gniazdo audio mini jack słuchawki mikrofon, gniazdo USB 2.0 oraz jedyne gniazdo USB 3.0. Na tylnej ściance zlokalizowano gniazdo gigabitowego Ethernetu, dwa gniazda USB 2.0, dwa gniazda DisplayPort oraz gniazdo zasilania 5V o wymiarach 4 na 1,7 mm bez dodatkowego pinu. Dodatkowo na jednej z bocznych ścianek znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington, a na dole pomiędzy gumowymi nóżkami naklejona jest tabliczka znamionowa modelu. Warto na nią spojrzeć przed włączeniem, bo znajduje się na niej informacja o napięciu zasilania. Jest to o tyle ważne, że Dell wypuścił serię Wise'ów 3040 zasilanych napięciem 12V, a 12V zasilacz po prostu usmaży terminal zasilony 5V. Mój egzemplarz kosztował niecałe 200 zł bez zasilacza, który musi mieć wtyczkę w stosunkowo rzadko spotykanym rozmiarze. 5V, 3A zasilacz oraz przejściówka wtyczki do rozmiaru 4x1,7 mm kosztowały mnie dodatkowo 40 zł. Żeby dostać się do środka obudowy, należy podważyć jej dolną część w miejscu, gdzie znajduje się niewielka szczelina tuż obok gniazda zasilania. Na dolnej części obudowy, którą zdjąłem, znajduje się termopad, który odbiera ciepło procesora od dołu. Od tej strony na płycie głównej widać gniazdo M2 przeznaczone dla karty Wi-Fi, wlutowaną pamięć 2 GB w dwóch kościach DDR3L, baterię CMOSu, a także dwa mikroprzełączniki. Ten obok slotu M2, opisany jako CM-CLR1, zakładam, że służy do czyszczenia konfiguracji urządzenia, za to drugi jest dla mnie zagadką. Aby dostać się dalej, muszę odkręcić dwie śrubki i całość można spokojnie wyciągnąć z obudowy. Z tej strony płytki wszystko co ciekawe zakrywa stosunkowo duży radiator, pod którym znajduje się czterorodzeniowy Atom X5 Z8350, taktowany zegarem od 1,4 do 1,9 GHz wraz z zintegrowaną grafiką Intel HD. Jest tu także wlutowana 8-gigowa kość eMMC firmy Hynix, model H26, M41, 204, HPR. Na rogu płytki znajduje się włącznik zintegrowany z diodą LED i jest on niestety dość delikatny, czy może jego konstrukcja nie jest jakoś szczególnie trafiona. Połowa mojego włącznika odpadła już wcześniej, bo w obudowie żadnych szczątków nie znalazłem. I to tyle jeśli chodzi o sprzęt, bo po prostu jest to co jest. Poza opcjonalną kartą Wi-Fi możliwości rozbudowy nie ma żadnych, co w sumie obok rozmiaru jest kolejną cechą wspólną z Raspberry Pi. Wejść do BIOSu można na dwa sposoby. Pierwszy to naciśnięcie klawisza F2 podczas uruchamiania, co od razu uruchomi BIOS. Drugi to naciśnięcie klawisza F12 w trakcie startu, co otwiera menu startowe, w którym mogę wybrać dysk, z którego uruchomi się system, wejść do BIOSu, wykonać jego update lub rozpocząć diagnostykę urządzenia. BIOS, podobnie jak w modelu WISE 5070, to już ta nowsza graficzna wersja oprogramowania stosowana przez Dela. Ja osobiście fanem tego rozwiązania nie jestem, ponieważ dla mnie jest ono strasznie niewygodne w użytkowaniu. Wciąż nie działa kombinacja Shift-Tab do przechodzenia wstecz po elementach aktywnych i cały czas nie działa rulka myszki. Ja wiem, że zmiany w BIOSie to się robi raz na początku, a potem pewnie wcale, ale mimo wszystko takie braki są dla mnie niezrozumiałe. Cztery istotne pozycje w menu BIOSu to General System Information, gdzie można sprawdzić konfigurację sprzętową i wersję BIOSu, a u mnie jest to 1.2.5. Poniżej General Boot Sequence pozwala na zmianę kolejności urządzeń, z których startować będzie system i co ciekawe nie ma tutaj opcji startu z USB. 
Start z dysku USB jest możliwy po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w menu System Configuration i USB Configuration, która domyślnie jest wyłączona. Niestety BIOS nie umożliwia startu systemów Legacy, czyli nie UEFI, a więc Windows XP, DOS czy starsze Linuxy odpadają. Ostatnią wartą uwagi opcją jest zachowanie systemu po odzyskaniu zasilania. Konfiguruje się ją w menu Power Management AC Recovery. Tradycyjnie ustawiam tutaj Power On, co spowoduje automagiczne uruchomienie urządzenia po odzyskaniu zasilania. Przywrócenie ustawień domyślnych lub fabrycznych jest możliwe po kliknięciu w przycisk Restore Settings. Konfigurację można zapisać klikając przycisk Apply lub podczas pytania o zapis po kliknięciu Exit. No i teraz nadchodzi pora na decyzję, co dalej z tym maluchem? Bo można zainstalować system na wbudowanej 8-gigowej pamięci eMMC, a zmieści się tam spokojnie dowolny Linux bez środowiska graficznego, ale do przechowywania danych to już albo jakiś dysk USB, albo udział na dysku sieciowym. Ale można także zainstalować system od razu na dysku SSD podpiętym przez USB 3.0 i wtedy te nieszczęsne 8 GB eMMC nie będzie ograniczać. W tym momencie na ekranie widzisz mocno przyspieszoną instalację Debiana bez okien na wewnętrznym dysku terminala, oczywiście z wykorzystaniem Ventoj. Instalacja na dysku zewnętrznym wygląda zupełnie identycznie, trzeba tylko wskazać odpowiednie miejsce docelowe. I o ile sama instalacja tradycyjnie już przebiega dość szybko i bez problemów, to po restarcie może się okazać, że spaprane UEFI nie zechce współpracować z właśnie zainstalowanym systemem i nie uruchamia się on, co miało miejsce w przypadku mojego Debiana. W takiej sytuacji ponownie należy uruchomić instalkę z pendrive'a, ale tym razem zamiast klasycznej instalacji wybieram pozycję Rescue Mode, co właśnie teraz widać na ekranie. W następnych kilku krokach wybieram język interfejsu, układ klawiatury, tak naprawdę nic szczególnego. To co mnie interesuje to wybór partycji, gdzie muszę odnaleźć i wybrać partycję boot UEFI. Nie trzeba wiedzieć, która to jest, wystarczy po kolei sprawdzać każdą, aż pojawi się właśnie widoczny komunikat. Wybieram tę partycję, a następnie opcję wymuszenie instalacji grup w ścieżce nośników wymiennych EFI. To rozwiązuje problem i od tego momentu Debian odpala się na moim łazie 3040. Co ciekawe, musiałem tę procedurę wykonać zarówno dla instalacji systemu na dysku USB, jak i na wewnętrznym dysku eMMC. A jak działa WISE 3040? Chyba najlepszym słowem, które to opisuje, będzie różnie. W przypadku systemu bez środowiska graficznego sprawa jest prosta. Wydajesz polecenie i widzisz efekt. Wydajność procesora jest pire z oko zbliżona do wydajności procesora Raspberry Pi. No i to jest OK. Zastosowany procesor Atom w pasmarku wyprzedza podkręcone Pi 4B o jakieś 30%. Za to Geekbench pokazał mi jakąś masakrę, wyniki 5 razy gorsze od maliny. No i jak się okazało, winę za to zdarzenie ponosi wlutowany dysk eMMC. Bo po instalacji tego samego Debiana na dysku SSD podłączonym przez USB 3.0, WISE 3040 wykręcił w Geekbenchu wyniki bardzo zbliżone do Pi 4B. No to sprawdźmy zatem co potrafi użyta w tym terminalu kość eMMC. Do przetestowania wydajności dysku użyję skryptu autorstwa Jamesa Chambersa, tego samego, którym testowałem różne dyski pod Raspberry Pi. W efekcie odczyt z dysku eMMC to lekko ponad 100 MB na sekundę, zapis to tylko 33 MB na sekundę, losowy odczyt bloków 4 KB to 6000 operacji wejścia-wyjścia, a losowy zapis bloków 4 kg to zaledwie 3000 iopsów. Natomiast budżetowy Gudram CL100, 120 GB, w taniej obudowie USB 3.0, to tak na moje oko wykręca wyniki przynajmniej 3 razy lepsze. Taka sytuacja. To jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodam, że zarówno Papi Linux odpalony z pendrive'a, jak i Debian ze środowiskiem graficznym odpalony z dysku USB chodzą zupełnie ok. W sumie to mogę powiedzieć, że pracując na WISE 3040 wrażenia były bardzo podobne do Raspberry Pi 4B. W miarę responsywnie, bez zwisów systemu, chociaż zdarzają się lekkie zadyszki. Odtwarzanie filmów z YouTube'a zarówno 1080p, jak i 720p w 60 klatkach nie ma żadnego sensu. Można za to pojeździć pingwinem, bo Extreme Tax Racer działa zaskakująco dobrze. Zużycie energii, które zmierzyłem to 4,5 W w bezczynności i 9 W przy obciążeniu benchmarkiem graficznym GLMark 2. 
Pełne obciążenie procesora stresem pochłaniało 6,8 W. Temperatury pracy są bardzo przyzwoite, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że terminal jest mały i zwarty. Sam radiator, pomimo iż zabiera sporo miejsca w obudowie, to tak naprawdę jest skromny. Temperatury podczas bezczynności oscylują wokół 40 stopni Celsjusza. Przy pełnym obciążeniu procesora radiator nagrzewa się do około 50 stopni Celsjusza. A pełny przebieg GL Marka II to już 56 stopni Celsjusza na radiatorze. Dodam jeszcze, że nagrywam ten film latem i w pomieszczeniu, gdzie robiłem te zdjęcia, mam 27 stopni. Słowem podsumowania. Dell Wise 3040 to terminal chyba najbardziej zbliżony do Raspberry Pi. Zarówno rozmiarem, podobnymi, czyli realnie żadnymi, możliwościami rozbudowy, wydajnością czy nawet zużyciem energii. Ba, nawet cena się zgadza, bo gdyby dzisiaj dało się kupić Pi 4B z 2 GB RAMu, to kosztowałoby ono 250 zł, czyli niewiele więcej. Oczywiście tak jak każdy terminal, WISE 3040 nie ma ani złącza GPIO, ani złącza kamery CSI. Ale jeśli tych funkcjonalności nie potrzebujesz, to jest to ciekawa opcja do rozważenia przy zerowej dostępności Raspberry Pi. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na moim kanale, dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu też nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!